Hej, det er Pia fra Pia's Creative World. I dag skal vi se på noget, som er en af de helt store diller her i 2015, nemlig Decofoil. Det er det her meget fine, tynde, guld og blanke mønstre, hvor man kan lave det på sine kort med en laserbrænder og en laminator. Jeg har valgt tre forskellige typer af motiver som jeg nu først printer ud på et 180 grams hvidt karton. Det ene motiv er et helt massivt et i sort, det andet, motorcyklen, er et meget fint detaljeret et, og et lidt mindre tekst et med lidt blomster fra Paper Smooches. Det man skal være opmærksom på, det har jeg gjort mine erfaringer omkring, det er, at det er kun motiver med meget tydelige og skarpe linjer og kul sort. Andet går simpelthen ikke til dig. Jeg har fået købt mig tre forskellige farver af det her Decofoil. Det er det fra Thermoweb. Og jeg har en guld, en turkis og en pumpkin. Pumpkin er lidt misvisende, fordi den er faktisk mere bronzefarvet. Nu tager jeg lige og pakker den ene op. Det man skal være opmærksom på, det er, at det her Decofoil er virkelig, virkelig tyndt og fint. Og de hænger rigtig godt sammen, så man skal være lidt vågen. Der er i alt fem stykker i den her pakke, og første gang jeg hævde det her ud, der kvarede jeg mig og fandt ikke ud af, at der faktisk var to sammenhængende. Så jeg fik lige klippet et par stykker dobbelt. Ævlig, ævlig. Sådan kan det gå. Nu skal jeg tage mit foil og have klippet nogle stykker, der passer til, at de lige kan dække mit motiv. Det er vigtigt, at de dækker motivet fuldstændigt. Men jeg vil selvfølgelig heller ikke spille en masse af mit foil, fordi det er jo ikke gratis at lege med det her. Så jeg gør mit bedste for at få skåret nogle stykker, der passer lige præcis i størrelsen til mine motiver. Jeg gør mig selvfølgelig mine erfaringer, og jeg kan også godt se nu på nuværende tidspunkt, at ah, må ikke man på en eller anden måde kan bruge resterne af det her dekofoil, når man har lavet sit aftryk med laserprinteren og laminatoren. Men det er så til en helt anden videoafsnit. Det kan være, det kommer. Måske, måske. Jeg sørger nu også her for at få klippet lidt i min turkis foil. For min egen skyld og for lidt sjov, så veksler jeg imellem farverne. Det er bare sådan lidt for hyggens skyld. Nu er jeg nået til motorcyklen, og det er jo den mest detaljerede øh, og fine tegnede motiv. Og det skal vise sig at give lidt udfordringer. Jeg har min laminator. Det er den kære herre herhjemme, hans firma. Laminator er en god gammel sag. Og jeg har indstillet den på maksimum varme. Og det er på den her noget, der hedder 100 mik. Det jeg lærer på det første, det er, lad den stå og blive ekstra, ekstra godt varm. Vent lidt efter, at det grønne lys er tændt. Vent lige lidt ekstra. Nu er jeg i gang med det massive motiv. Og nej, undskyld, det er det detaljerede motiv. Beklager. Her vælger jeg at køre det igennem to gange. Og for det første så er det fordi, jeg har en idé om, at det varmer det ekstra, ekstra godt op i laserprintersverden. Netop fordi det er detaljeret, og der er nogle linjer, som faktisk ikke er fuldstændig kulsorte, men som fader lidt over i gråt. Det kører faktisk rigtig godt for mig. Og jeg fortsætter simpelthen med den lille motiv Digital Stamp her for Paper Smudges. Den er så lavet med nogle gode, tydelige, fede streger, der er kulsorte, lige lidt kulsorte over det hele. Det gør, at jeg kan køre den igennem min laminator en gang. Andet behøver der ikke. Men I skal også huske på, at nu er min laminator blevet rigtig, rigtig godt varm. Fordi nu er jeg jo kørt igennem et par gange. Det er altid et spændende øjeblik, når man står og lige forsigtigt skal hæve foil af det her stykke. Og den her gang blev det perfekt. Nu er det så, at jeg kommer til det massive motiv. Den er printet i rigtig, rigtig godt sort, kold sort. Og den har skarpe kanter, det er vigtigt. Af, at jeg har lært noget af det her, fordi første gang jeg gjorde det her og kørte den igennem, der kørte jeg den kun igennem én gang, og jeg kørte den igennem på lidt lavere varmeindstilling. Og det fungerede bare ikke. Jeg havde ellers troet, massivt motiv, det må fungere så nemt, så nemt. 
men det gjorde det ikke. Og jeg stod der med et hoved, hvor jeg havde sorte pletter, hist og pist. Og det er jo netop det, man ikke ønsker. Så jeg kørte den igennem to gange den her gang, og som sagt på højeste varmeindstilling, ja, der er muligt. Og nu kommer så det spændende øjeblik. Vi ser det også for første gang, som jeg gør, så jeg er spændt. Og det er bare knaldskarpt og perfekt den her gang. Nu har jeg fået lavet mine tre forskellige motiver. Og selvfølgelig skal der lige laves nogle kort med dem, men jeg har gjort mine erfaringer. Det massive, ja, det kræver altså virkelig, at man sørger for, at det er skarpe linjer. Vigtigst af alt, hvad angår alle motiver, kul sort linjer, kul sort motiver. Ikke noget med, at det ændrer sig i stregerne og går over og bliver en lille smule gråt, lysere gråt eller mørkere gråt. Og det er der faktisk nogle steder på motorcyklen, der er. I kan ikke se det, men øh, jeg prøver, og jeg har taget nogle stillbilleder her efterfølgende. På billederne ser I det faktisk ikke, og det er ved første øjekast kan man ikke se det, men der er små steder, hvor er linjerne, slutningen af linjerne, sketchtegningen, der går over i sådan lidt mere gråligt, og der har folien ikke kunne fange. Her ser vi så Paper Smooches Digital Stamp, der havde perfekt, skarpe, fede, sorte linjer, der kørte det bare på skinner. Perfekt resultat. Super godt. Her har vi så mit rensdyrhoved. Igen, det er massivt. Det var kulsort printet. Nu blev mit resultat super godt, men man skal bare være opmærksom på det her med den sorte farve. Det var det for den her gang. Jeg har lidt i tankerne om nogle andre afsnit omkring det her, men I må vente lidt. Ha' en god dag.